So we'll be continuing with uh, more numericals on AC circuit analysis. What will be Find out the input admittance of this find out this admittance at omega equal to one radians per second. It's not admittance. Five by eleven. Five by eleven. J Vagera Kuchni. Calculator अगर आपका complex number नहीं ले रहा है तो उसमें भी आपने complex mode on नहीं रखा होगा। Zero point three one seven minus zero point one four plus zero. Yes. Yes. ठीक है तो you can find out uh, admittance. You can find out the impedance first and then the reciprocal of that will be the total admittance. Now we'll start with nodal analysis. Uh, numericals on nodal analysis and mesh analysis. So. 
Yes. आपके पास कौन सा कैलकुलेटर है मतलब ऐप स्टोर से तो उसमें तो मुझे नहीं लगता कि आप तो मोड में जाके ऊपर कॉम्प्लेक्स दबा के रखना है मोड में कॉम्प्लेक्स नंबर कैलकुलेशन से वो दबा के रखना है देन ई एन जी है यहाँ पे उसके ऊपर आई लिखा हुआ है तो शिफ्ट दबा के ई एन जी यू गेट आई तो कॉम्प्लेक्स वही है ना मोड में आपको मोड दबा के कॉम्प्लेक्स नंबर सेलेक्ट करना है तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा ओके तो यू हैव टू डिटरमाइन वी नॉट यूजिंग नोडल एनालिसिस VT is given to you sixteen sine forty. Four ohm resistor. One by twelve farad. यहाँ पे आपका वन ओम है यहाँ पे आपका करंट सोर्स है V not is the voltage across this one ohm resistor. You have to find out actually this V not voltage. यहाँ पे आपका two Henry inductor. हाँ यहाँ पे आपका six ohm resistor है. Fine. So you have to apply nodal analysis to find out uh, the voltage V not in this case. Here node one. Here this is your node number two. This is your node number three. This is your reference node V naught. Okay, zero volt node. So we can also denote uh, let this current be I one. This current be I two. This current be I three, so you can find out voltage V naught. ठीक है? तो V naught का value क्या आएगा? You have to apply the nodal analysis. So you can apply uh, KCL at by applying KCL at node one. यहाँ पे node at from node one directly you will get one equation. Let this voltage be V one here. This voltage be V two. This voltage be V three. Okay. 
on node 1 directly you can write v1 is equal to vt that is 16 sin 40 okay 16 sin 40 go up uh, you can also convert this into cos yes uh, so v1 is 16 sine 40 you can also convert this into cos uh, 16 cos 40 minus 90 degrees yeah, for a minus 60 cos 40 plus 90 degrees will accept this go this is v1 then between nodes 1 and 2 uh, at node 2 let's apply the kcl at node 2 by kcl we have i1 is equal to i2 plus i3 i1 is the current flowing from a potential v1 to potential v2 divided by uh, this impedance let this impedance be z1 equal to i2 i2 is v2 minus v3 divided by z2 z2 is this impedance here 
plus I3 uh, <coughs> I3 जो करंट है यहां से करंट 2 cos 40 है uh, let this current be I4 therefore I3 is equal to 2 cos 40 minus I4 cos i3 plus 2 cos 40 is equal to i4 or you can say i3 is equal to i4 minus 2 cos 40 i4 minus 2 cos 40 ठीक है तो ये हो के आपका i3 वाली करंट uh, i4 जो in itself है that is uh, v2 or you can say v0 v0 and v2 they will be actually same voltage so v2 divided by 1 ohms so i4 ki jagah pe v2 divided by 1 ohms bhi likh sakte ho v2 divided by 1 ohms so ye aapki equation hai yahan se aapko v1 v2 v3 uh, three equations are this is equation number 1 this is equation number 2 and equation number three equation number three care that is uh, i2 jo current yaan se flow ho rahi hai that is equal to what v3 by 6 but wo kahan pe use hoga hume सर हम मिडल में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हो सर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी डीसी में भी होता है कांस्टेंट करंट के लिए ना यू कैन अप्लाई सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टू एसी सर्किट्स एज़ वेल equation 1 equation 2 equation 3 equation 3 equation 3 yes v equation 3 v2 minus v3 by 2 Henry that is Z2 is equal to V3 by 6 ठीक है तो यहाँ की third equation होगी तो ये तीन equations आपको solve करनी है you'll get the values of V1 you have already got the value of V1 you have to get V2 and V3 as well तो क्या आएगा V2 का value यहाँ से इन दो equations से V2 is V2 ही हमारा V0 भी है So solve for V2. Sir, how this can also Three point eight three five cos of forty minus thirty five. Yes, sir. Yeah, yeah. But sir, मैंने ऐसे करके कैसे किया है सर इसको? Nodal analysis ही किया ना? Yes, sir. Node इसका use करने के लिए अपने node इसको किया. ठीक है. Three point eight three five cos of forty minus thirty five. V2 जो कि हमारा V0 भी है, that is 3.835 
5.835 cos 40 minus 35.02 है exactly अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो हो जाएगा हाँ वो तो है ही वो तो करना है आपको से तो बोल रहा हूँ कैलकुलेटर ले आओ उससे आसानी रहेगी आप कैश यो का ला सकते हो ऑन रेंट एनालिस तो वैसे ही करना जैसे हमने डीसी सर्किट में किया कोई डिफरेंस है नहीं मॉडल एनालिसिस वैसे ही है अब यहाँ पे खाली है कॉम्प्लेक्स नंबर्स है तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इसके लिए अब आपके पास अगर आप जितना ज्यादा आप कैलकुलेटर यूज कर पाओगे अच्छे से तो हो जाएगा यस जी वी वन जो है वो सिक्सटीन कॉस फोर्टी माइनस नाइन्टी आपका वी वन माइनस वी टू बाई जेड वन वी टू माइनस वी थ्री बाई जेड टू प्लस वी टू बाई वन माइनस टू कॉस फोर्टी तीसरी क्वेश्चन जो है वी टू माइनस वी थ्री बाई जेड टू क्वेश्चन वन टू थ्री वी टू माइनस वी थ्री बाई जेड टू इज इक्वल टू वी थ्री बाई सिक्स सब शूटिंग इक्वेशन नंबर वन एंड टू और इसको हम वी टू भी कॉमन निकालेंगे ऐसे दिस इज वी वन बाई जेड वन माइनस वी टू बाई जेड वन माइनस वी टू बाई जेड टू माइनस वी टू प्लस वी थ्री बाई जेड टू इज इक्वल टू माइनस टू कॉस फोर्टी वी वन बाई जेड वन माइनस वी टू वन बाई जेड वन प्लस वन बाई जेड टू प्लस वन प्लस वी थ्री बाई जेड टू इज इक्वल टू माइनस टू कॉस फोर्टी अब जेड वन जेड टू क्या है जेड वन और 
इज दैट टू जेड वन आपकी ये इंसिडेंस है दैट इज फोर प्लस वन बाई ट्वेल्व फेरेड फोर माइनस थ्री जे जेड टू आपका टू फोर एट एट जे है V1 आपका क्या है V1 वन इज सिक्सटीन कॉस फोर्टी माइनस नाइन्टी और यू कैन से सिक्सटीन एंगल माइनस नाइन्टी डिग्री डिवाइड बाई जेड वन जेड वन इज फोर माइनस थ्री जे जेड वन इज फोर माइनस थ्री जे फोर माइनस थ्री जे हो गया आपका फाइव एंगल माइनस थर्टी सिक्स एंगल डिग्रीज ठीक है एट जे मीन्स एट एंगल नाइन्टी डिग्रीज तो सिक्स एंगल माइनस नाइन्टी डिवाइडेड बाई फाइव एंगल माइनस थर्टी सिक्स पॉइंट एट सिक्स डिग्रीज माइनस वी टू तो अभी पता नहीं हमें वन बाई जेड वन वन बाई फाइव एंगल माइनस थर्टी सिक्स पॉइंट एट सिक्स डिग्रीज प्लस वन बाई जेड टू एट एंगल नाइन्टी डिग्रीज प्लस वन प्लस वी थ्री भी हमें पता नहीं है जेड टू इज अगेन एट एंगल नाइन्टी डिग्रीज इज इक्वल टू माइनस टू एंगल नाइन एंगल जीरो डिग्री माइनस टू कॉस फोर्टी मीन्स माइनस टू एंगल जीरो तो ये आपको अब सॉल्व करना है सिक्सटीन डिवाइडेड बाई सिक्सटीन डिवाइडेड बाई फाइव थ्री पॉइंट टू ये कितना आ रहा
तो ये आपकी एक क्वेशन हो गई माइनस वी टू टाइम्स दिस थिंग प्लस वी थ्री टाइम्स दिस थिंग इज इक्वल टू दिस ये आपकी एक क्वेशन है दूसरी क्वेशन आपको यहाँ से निकालनी है वी टू माइनस वी थ्री बाई जैड टू इक्वल टू वी थ्री बाई सिक्स वी टू बाई जैड टू माइनस वी थ्री बाई जैड टू माइनस वी थ्री बाई सिक्स माइनस वी थ्री बाई जैड टू माइनस वी थ्री बाई सिक्स इज इक्वल टू जीरो v2 टू बाई जेड टू जेड टू आपका एट एंगल नाइन्टी है डैट मीन्स दिस बिकम्स जीरो पॉइंट वन टू फाइव एंगल माइनस नाइन्टी डिग्रीज V2 angle this thing minus V3 1 by Z2 plus 1 by 6 1 divided by Z2 is 8 angle We have these two equations. Sir, यहाँ पे हमें जो matrix exponents वाला concept लगाना है। हम्म। आप वो भी लगा सकते हो या फिर direct substitution से भी कर सकते हो। यहाँ से आपको v3 मिल जाएगा। v3 किसके बराबर आएगा? v2 0.125 एंगल माइनस 90 डिवाइडेड बाय 0.208 एंगल माइनस 36.86 v3 विल बी दिस थिंग ये आपको सब चूट करना है ऊपर इस वाले इक्वेशन में जो यहाँ पे इक्वेशन माइनस v2 1.16 एंगल माइनस 0.24 प्लस v3 0.125 एंगल माइनस 90 डिग्रीज तो यहाँ पे आप v3 सब चूट करोगे वहाँ पे खाली फिर v2 रहेगा तो आपको खाली v2 एक्चुअली निकालना है तो आप उस इक्वेशन से फिर v2 निकाल सकते हो आंसर इसका आंसर इसका ये v2 इज 3.835 कॉस 40 minus 35 degrees or you can say simply 3.835 angle minus 35 degrees so when you have a circuit you have to keep one thing the analysis is the same the terms are the same the sign etc or the sign 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 तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। 16 साइन 40 था ये। This was not 16 angle zero. This was 16 angle minus 90. क्या चीज एंगल जीरो कैसे रखते हैं साइन है ना यहाँ पे एंगल माइनस नाइनटी रखना था हम्म 
आपकी जो भी साइन टर्म्स है वो उनको कोसाइन इक्वेलेंट बनाने के लिए माइनस नाइन्टी करना है इसके साथ जो भी एंगल था यस अगर आप साइन में ही रखना चाहते हो तो यू हैव टू वर्क विद माइनस नाइन्टी डिग्रीज जीरो नहीं रख सकते ना साइनोसाइडल फंक्शन ही है साइनोसाइडल फंक्शन है साइनोसाइडल मीन्स बोथ साइन एज वेल एज कॉस यस अगर आपके पास एक डिफरेंशियल फॉर्म होगा वी टी का और एक इंटेग्रल फॉर्म होगा वी टी का वेन यू सॉल्व डेट डिफरेंशियल फॉर्म में जे मल्टीप्लाई में आ जाता है इंटीग्रल इंटीग्रेशन फॉर्म में आपका जे डिवीजन में आ जाता है वो क्यों आता है बिकॉज वैन यू आर इंटीग्रेट बिकॉज योर वोल्टेज फॉर एन इंडक्टिव सर्किट इज वी इज गॉट एल डी आई बाई डी टी वाइल एज फॉर अ कैपेसिटिव सर्किट वोल्टेज इज वन वन बाई सी इंटीग्रल ऑफ आई डी टी ठीक है वहाँ पर जब आप इंटरनल डिफ्रेंसिएशन करते हो डिफ्रेंसिएशन में वो मल्टीप्लाई हो जाता है बट इंटीग्रेशन वो डिवीजन में चला जाता है वो इंटीग्रल डिफ्रेंसिएशन तो ओमेगा भी नीचे जाता है जे भी नीचे जा रहा है आपका ये लेट मी गो बैक वो सर आपने जब डिफ्रेंसिएशन बताया था प्योरली रिजिस्टिव प्योरली इंडक्टिव एंड प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में सर ओमेगा एंड आई एन कॉस ओमेगा टी प्लस पाई प्लस 90 था इंडिकेट इन वॉट सेंस आर यू सी सर सर आपने कुछ ऐसे बताया था आई लैगिंग इन केस ऑफ इंडक्टिव सर्किट जे न्यूमरेटर में है इसलिए जे न्यूमरेटर में है सर एक एबुलर फॉर्मेट में सर आपने डिफरेंशिएशन बताया था प्योरली वेयर हमने प्योर एक तो मैथमेटिकली जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं ऑफ अ कैपेसिटिव सर्किट ठीक है तो इसकी जो सिग्निफिकेंस है अब Uh, j actually means j means you can also write j as 0 plus 1 j in complex form fine so if you find out the phase of this thing tan inverse of 1 divided by 0 that is actually phase of this thing is 90 degrees so j actually means 90 degrees so it means actually uh, your voltage is leading current by 90 degrees fine when j is in the denominator that means वन बाई जे ठीक है अगर आप इसकी रैशनलाइजेशन करोगे मल्टीप्लाई इट बाई माइनस जे एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई माइनस जे तो ये हो गया माइनस जे डिवाइड बाई माइनस जे स्क्वायर तो वो वन आएगा तो माइनस वन बाई जे इज इक्वल टू माइनस जे फाइन वन बाई जे इज इक्वल टू माइनस जे simply j means 0 plus 1 j uh, if you want to find out the phase of this that is 5 tan inverse of 1 divided by 0 which is 90 degrees that means if v is equal to j omega l into current 
uh, it is already having a phase of 90 degrees that means v is leading i by 90 degrees while as 1 divided by j means minus j that you can put that as 0 minus 1j equal phi j tan inverse of minus 1 by 0 which is equal to minus 90 degrees so v equal to i divided by j omega c in other words means because of this j in the denominator this means v is lagging current by minus 90 degrees j agar upar hoga in the numerator j is equivalent to j has an j in itself has a phase of plus 90 degrees so v jo hoga uh, jab aap usko v is equal to j omega l into i hoga that means because of that j particularly aapka jo angle hoga that will be added by 90 degrees while as if j is in the denominator aapka jo angle hoga wo subtract ho jayega by minus 90 degrees so in other words it means that v will become leading to nine leading to uh, leading to current by 90 degrees and v will become lagging to current by 90 degrees if j is in the denominator yahi puchna chahte ho ya kuch aur puchna chahte ho aap yes Twenty ohm resistor, capacitor of fifty microfarad, uh, forty ohm resistor, inductor of hundred milli henries. Or ek yahan se aapka Dependable current source zero point one V naught, where V naught is the voltage across this capacitor. I S J that is given. It is equal to six cos IS is 6 cos 200 T plus 15 degree ampere. So, what you have to find is using nodal analysis that find out current I naught. Find out this current I naught in this circuit.
So you have to use nodal analysis again. Uh, yeah, but node one over here. Yeah, but node two over here. ये जो वोल्टेज है V नॉट है लेट दिस वोल्टेज बी V1 applying KCL at node 1 you have I2 plus 0.1 V0 is equal to I0 plus I3 I2 जो है वो uh, I1 plus IS के बराबर है point 0.1 V0 I3 I1 जो है फिर I1 किसके बराबर है that is minus V naught by 20 ohms uh, because of the direction it is minus V naught by 20 ohms I3 I say it is V naught by uh, 1 by J omega C Dab KCL node 2 pe bhi laga sakte ho. KCL at node 2 will give you I naught is equal to 0 0.1 V naught plus V1 वही चीज़ है यहाँ पे अब रेजिस्टेंस की जगह पे इम्पीडेंसेस है और इम्पीडेंसेस कॉम्प्लेक्स नंबर है फाइंड आउट दिस वैल्यू आई नोट
Did not answer. Eighty two point one seven degree ampere. As you, I noted that is coming out to be 7.276 cos of 230 minus 82.17 degrees. Kya kisi or ne? KCL at node 1. KCL at node 1. Uh, I not plus I3. I3 jo hai aapka wo V not by 50 microfarad. Uh, this impedance let that be Z3. V not by Z3 is equal to I2. Plus 0.1 V naught 0 0.1 V naught plus I2 I2 in itself is IS plus I1 I1 to simple it is minus V naught by 20 IS V up with the it is 6 angle 15 degrees to yase to In terms of I naught and V naught, you will get one equation. KCL at two. KCL at two, you have zero point. Uh, you have I naught is equal to zero point one V naught plus V one. V one is plus I four. I four, which is equal to V one divided by. Hundred millihenry. Let this be Z two. Yeah, plus Z two. Okay. 
तो ये जो इक्वेशन है आपकी इन टर्म्स ऑफ वी नॉट आई वी वन और आई नॉट हो गया तो बिटवीन वन एंड टू यू हैव आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट माइनस वी वन डिवाइडेड बाई फोर्टी वन तो सिंपल सी इक्वेशन है ये आपकी इक्वेशन थ्री हो गई तो यू हैव थ्री इक्वेशन यू हैव थ्री वेरिएबल्स आई नॉट वी नॉट एंड वी वन जेड टू एंड जेड थ्री भी आपको पता ही है तो यू कैन सॉल्व दीज थ्री इक्वेशन फॉर आई नॉट वी नॉट एंड वी वन तो आपको तो स्पेसिफिकली आई नॉट खाली निकालना है तो आप निकाल सकते हो यहाँ से वही अब खाली है कॉम्प्लेक्स नंबर्स है तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैलकुलेट करना है बाकी तो प्रोसीजर वही है जो इनिशियली हम यूज़ करते थे विद डी सी सर्किट्स You can even form the matrices of complex numbers. So calculators, pay up matrices. Matrices and complex numbers be dal sakte ho, and obtain the values of uh, to solve those three equations. So next, you can do this question. Find out the values of I one. and i2 using mesh analysis a mesh analysis mein hum kya karte the we were using kvl equation in loop we have one loop we have second loop yes if you very careful in adding something if you are very sure about the wrong thing you can do it itna bhi zyada mushkil to nahi tha ye मैट्रिसिस का करके आप कर सकते हो हाँ जब आपके पास तीन इक्वेशन होंगे तो मैट्रिसिस बेटर रहेगा अगर खाली दो इक्वेशन से तो सबस्टूशन मेथड ईजी रहता है तीन या तीन से ज्यादा इक्वेशन होंगे तो मैट्रिसिस आप यूज कर सकते हो टू सॉल्व फॉर आई नॉट वी नॉट एंड वी वन इन दिस केस सो यू कैन डू डेट नाउ के बाद मैश एनालिसिस है मैश एनालिसिस में हम केवीएल इक्वेशन यूज करते थे वी वर अप्लाइंग केवीएल टू लूप 1 बाय अप्लाइंग केवीएल टू लूप नंबर 1 यू हैव 40 एंगल 30 इज इक्वल टू i1 इनटू j10 प्लस i1 माइनस i2 इनटू माइनस j20 तो आपको इम्पीडेंसेज वहीं से दी हुई है सो दैट इज वो आपके लिए इजी रहेगा तो आपके पास एक इक्वेशन मिल जाएगी यहाँ से इन टर्म्स ऑफ आई वन एंड आई टू ऐसे के वी एल टू लूप नंबर टू फोर्टी आई टू प्लस फिफ्टी एंगल जीरो प्लस आई टू माइनस आई वन इंटू माइनस जे ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो आपकी दूसरी इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ आई वन एंड आई टू यू कैन अगेन सॉल्व दीज टू इक्वेश एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई वन एंड द वैल्यू ऑफ आई टू फोर्टी एंगल थर्टी जे टेन माइनस जे ट्वेंटी फोर्टी फिफ्टी एंगल जीरो इसमें जो आई वन आई टू है दैट इज कमिंग आउट टू बी फोर पॉइंट सिक्स नाइन एट Yes. हाँ यहाँ पे ए सी में एक्चुअली ये ऑल्टरनेटिंग है दिस कैन बी ये तो 
पॉजिटिव नेगेटिव का कांसेप्ट है ही नहीं यहां पे यहां पे फेज डिटरमाइन करता है वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव तो फेज में आपका वो फेज से आपको पता चल जाएगा ठीक है तो आपको यहां पे इन जनरल यू कैन टेक इट यू कैन ऐड इट ऐड द वोल्टेज जैसे हम डीसी का कन्वेंशन यूज करते हैं हम वही कन्वेंशन यूज करेंगे फिर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो तो फेज डिटरमाइन करेगा हाँ हाँ अब वो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो फेज डिटरमाइन करेगा से फॉर एग्जांपल इट वुड हैव बीन लैगिंग ऑलरेडी बाय 90 डिग्रीज और लैगिंग बाय 180 डिग्रीज तो अगर आपके से फॉर एग्जांपल करंट तो ऐसी थी बट बिकॉज़ वोल्टेज वाज लैगिंग बाय 180 डिग्रीज तो वो ऐसी होगी तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो नेगेटिव है एज कंपेयर टू योर करंट तो वो फेज से ही पता चल जाएगा आपको जी I have an I two. आपने यही आ रहे हैं आपको? I have an I2 ये नहीं आ रहा आपको? आपका I1 क्या आ रहा है? जीरो पॉइंट फोर से माइनस जीरो पॉइंट थ्री एट आई वो तो उसका मैग्नीट्यूड तो फोर पॉइंट सिक्स नाइन एट नहीं आएगा लेकिन कुछ प्लस माइनस में गड़बड़ की होगी
कल्परेट तो मैं शेयर नहीं कर सकता नेक्स्ट टाइम से माइनस जे ट्वेंटी लिया ना नहीं वैल्यूज तो यही आ रहे हैं इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके फोर्टी एंगल थर्टी इज इक्वल टू आई वन जे टेन माइनस जे ट्वेंटी माइनस जे टेन हो गया वो प्लस आई टू ये ट्वेंटी तो यहाँ से जो आपका आई वन है यू कैन से इट इज इक्वल टू फोर्टी एंगल थर्टी माइनस आई टू जे ट्वेंटी जे ट्वेंटी की जगह पे आप सीधे लिख सकते हो ट्वेंटी एंगल नाइन्टी डिग्री डिवाइड बाय माइनस जे टेन माइनस टेन एंगल नाइन्टी डिग्रीज तो ये तो हो गया आई वन ये आपको इक्वेशन नंबर टू में सब अचूट करना है इक्वेशन नंबर टू में इक्वेशन नंबर टू जो है आपकी फोर्टी आई टू आई टू फोर्टी माइनस जे ट्वेंटी प्लस आई वन जे ट्वेंटी प्लस फिफ्टी एंगल जीरो इज इक्वल टू जीरो तो आई वन आपको आई वन जो आपने यहाँ से निकाला है वो आप यहाँ पे सब शूट कर सकते हो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई टू I2 will be minus 50 angle zero uh, plus minus j20 into I1 क्या चीज हाँ। तो मैं राइट साइड भी ले सकता हूँ तो राइट साइड माइनस फिफ्टी एंगल जीरो लूंगा वो मैंने कहा ना आप कन्वेंशन के लिए कन्वेंशन के लिए आप वही फॉलो करोगे जो नॉर्मल डीसी कन्वेंशन है अब प्लस माइनस तो लेना ही पड़ेगा आपको अब नॉर्मली जो कन्वेंशन होगा वो प्लस ऊपर से होगा माइनस नीचे से होगा तो उस हिसाब से सॉल्व करोगे फिफ्टी एंगल जीरो मींस इट इज इट विल स्टार्ट विद द पॉजिटिव करो
तो ये आप कर लोगे आपका जो आंसर आ रहा है टेन पॉइंट टू सेवन का डेट इज आई वन इज फोर पॉइंट सेवन एंगल नाइन्टी फाइव पॉइंट टू फोर डिग्री आई टू इज वन एंगल थर्टी सेवन पॉइंट वन सेवन इट्स एक्चुअली पॉइंट नाइन नाइन एंगल अप्रोक्सीमेटली इतना है ठीक है so we'll be doing ये आप कर लेना ये वैल्यूज आ जाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में जो हमने थ्योरम्स पढ़ी थी सुपर क्वेश्चन थ्योरम नॉर्थन थ्योरम थेविनस और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम वो हम नेक्स्ट वीक कर लेंगे थोड़ी बहुत उसमें मॉडिफिकेशन है थ्योरम्स में Thank you.